One person is buying a book outside. We'll, we'll begin when he comes in. We have a moderator today. Um, she's just going to explain shortly about your book and about you. Okay. In Korean. <laughs> okay. 네. 네. 여기 간단하게 신간에 대해서 설명을 하도록 할게요. 네. 이 책은 공산주의 현실성 이쁜 그 랑시에를 알렌 바디 그리고 슬라보의 주제 안토니오 네그리 같은 여러 저명한 현대 철학자들의 생각에 대한 포괄적인 전유와 문화비발적 방식을 통해서 잠재성의 존재론에 대해서 현실성의 존재론을 주장하고 실행에서 그 유리된 정착에 대한 실행적 방식을 이야기하는 책이고요. 이 책에 대해 책의 저자인 브루노 보스티스에 잠깐 설명을 하면은. 알렌 바디우의 중요한 책인 그 주체의 이론을 영어로 번역한 번역자이기도 하고요. 바디우와 정치, 라틴 아메리카와 라틴 아메리카의 막사 프로이트의 저자이고 학술지 다이어크리틱의 편집위원이기도 합니다. 그 보스티스는 우리 시대의 비참 이론상에 새롭게 부상되는 저지 중에 한 사람이라고 알려져 있고요. 앞에 얘기했던 여러 철학자들의 훌륭한 주석자이기도 하고 공산주의에 대한 관심의 부활을 그리고 있는 사람 중에 하나이기도 합니다. 그러면 박수 치고 시작하는 거예요. 여기 부르는 보스티스랑 화상강이 연결돼 있는데 박수 한번 보내주고 시작하는 걸로 하겠습니다. 네. 오케이. We're ready. Okay. Um, well, first of all, I wanted to thank everybody, uh, particularly uh, Galmori Press, for taking the initiative for to translate the, the book. Um, I've prepared a little bit of a, a, a text uh, that should complement the preface that I wrote, especially for the Korean translation, um, which uh, it doesn't exist in the English version. Um, and I just want to explain a little bit what the point was. Um, contextualizing the the uh, the chapters in in the book. 일단 오늘 와주셔서 감사합니다. 그리고 무엇보다 이책 출간을 해주신 갈무리 출판사에 감사드리고요. 오늘은 그 제가 그 영문판에는 들어있지 않은 한국판 서문의 내용에 좀 보충을 할수 있는 강연문을 준비했는데요. 그이 책의 그 핵심들이 무엇인지 좀더 명확화할 수 있는 그런 내용. 준비해 I should start by uh, explaining or insisting that um, the actuality of communism is a, a book of theoretical writings. 우선은 공산주의 현실성이라는 책이 이론적인 글들 모은 책이다라는 것을 주장함에서 시작해야 할것 같습니다. So that asks or raises the question. Um, What's the point of a uh, of theory, a theoretical work, and in particular, what can theory do for the left? 이런 사실은 그 이런 다음과 같은 질문들을 불러 일으키는데요. 그러니까 이론에 가능한 효과와 유효성은 무엇인가? 그리고 자파를 위해서 이론이 무엇을 할수 있는가라는 질문들을 제기합니다. Now, in this context, we could, of course, quote. Very famous sentences from the Orthodox tradition. 이런 맥락에서는 그 정통적인 이런 전통으로부터 그 매우 유명한 사상가들을 인용할 수 있을 것 같은데요. First of all, um, there's probably there are very, very few uh, lines that are more relevant, but also more misleading today than the famous words from Lenin. When in what is to be done, he wrote, "Without revolutionary theory, there can be no revolutionary movement." 그 이런 맥락에서는 그 이런 전, 전통적인 전통으로부터의 해답 중에서 이 문제에 가장 관련이 깊으면서도 또 가장 오해를 많이 불러일으키는 답변은 없을 것입니다. 다음과 같은 레닌의 문장인데요, 그 혁명 이론 없이는 혁명 운동도 없다라고 레닌은 주장한 바 있습니다. 
Now, this uh, phrase could not be more relevant today, um, in the beginning of the 21st century, um, when a worldwide economic crisis, ongoing wars, and intermittent episodes of revolt all over the globe, um, we see uh, a, a revival of interest in, in uh, theoretical activity about communism. So, 이 말은 오늘날의 사화가 정말로 관련이 깊 깊습니다. 그 일단 20세기의 첫 10년 동안 전 세계적인 경제 위기, 계속되는 전쟁, 또전 지구에서 벌어져 벌어지는 여러 저항의 에피소드들이란 맥락에서 커뮤니즘적인 이론 활동에 대한 관심이 급성장하고 있습니다. Now this new uh, theoretical work uh, that deals with the idea of communism is met with um, equal amounts of enthusiasm and skepticism. There is enthusiasm because uh, of the creation of new concepts such as horizontality, you know, horizontal power, um, as well as the revitalization of old concepts, such as dual power, the commune, or the commons. 그 열광이나 열정이라고 하면 뭐 수평성, 수평적 권력 같은 새로운 개념들이 만들어지고 이중 권력, 꼬민, 공유지 같은 과거의 개념들이 다시 생명력을 얻는다는 의미에서 그러합니다. But there is also a lot of skepticism because of the gap that continues to separate the theory from the ongoing struggles in the streets. 그리고 회의론이라고 하면 그럼에도 불구하고 이론이 거리에서 계속 일어나고 있는 실천과 분리되는 것처럼 보이는 그 간극이 여전히 존재하는 것처럼 보이기 때문입니다. That, um, the Lenin formulation also misleading insofar as it implies that the narrowness of practical activity can be overcome only by importing the advanced theory from the outside. 그 레닌의 정식화가 오해를 불러 일으킬 가능성이 있는 것처럼 보이는 것은 그 레닌의 정식화가 음, 당의 지도력이라는 전의 의식을 그, 이라는 선진적인 이론의 유입을 통해서만 실천 활동의 협소함이 극복될 수 있다는 것을 함축하는 것처럼 보이기 때문입니다. This is not only how the phrase was meant originally, but also how it was often received. For example, this is how it was received among some of the students of Louis Althusser in the 1960s. 예를 들어서 1960년대 루이 알테스세르의 학생들 일부에게도 이렇게 받아들여졌습니다. Some of these same students are now the ones that are behind the rebirth of interest in the idea of communism. For example, Alain Badiou and Jacques Rancière. 그 알테스의 학생들 중 일부가 바로 오늘날 알렌 바디나 자크 랑시에르처럼 코미니즘이라는 이념에 대한 관심의 부활에 배후에 있는 그 사람들입니다. As a matter of fact, um, because they wanted to avoid the threat of Stalinist bureaucracy and authoritarianism, but you and Ranciere very early on in their work frequently have recourse to what seems to be the complete inversion of Lenin's phrase. 바디와 랑시에르는 그들 사유 아주 초기 시기에 그 레닌의 그 명제의 완벽한 전도처럼 보이는 것에 의지했습니다. And so they they sometimes draw from the thought of Mao Zedong at the time of the Sino-Soviet split. 그들은 그 중도 분쟁 당시에 마오 쩌둥 그러니까 모택동의 생각에 의지하기도 했습니다. And Mao wrote in his critique of Stalin's economic problem of socialism in the USSR, communism cannot be reached unless there is a communist movement.
However, this formulation is no less misleading. 그러나 이러한 종식화는 그첫 번째 것만큼이나 오해의 소지가 많습니다. And it lends itself to something like a mirroring abuse along the lines of a fascination with movementism or what we might call practicism. 음, 그리고 정확히 그것을 어떤 거울에 반영한 것 같은 오용에 그 빠지게 하는데요. 그러니까 이론주의에 대한 열중의 부속물로서의 운동주의나 실천주의라 부를 만한 어떤 것에 대한 매료 같은 것입니다. And that would be appended to the infatuation with theoreticism that was a topic of self-criticism in the Althusserian school. 이러한 이론주의의 이론주의는 그 알티스를 합할 자기 비판의 주제이기도 했습니다. I'm going to skip now um, one page until uh, the bottom of the next page. That being said, um, Lenin and Mao's lines can also be interpreted against the grain in a more dialectical fashion. 그 여기까지 말한 이후에 이제는 그 레닌과 마오의 노선은 어, 조금 이렇게 비위에 거슬리게 좀더 변증법적인 방식으로 해석될 수 있습니다. And so, um, knowing full well that the fate of the dialectic itself is in the balance, it would be a matter of reading these not as normative statements. 그 변증법 자체의 운명이 어떤 미결 상태에 있다는 점을 충분히 인식한 상태에서 그 변증법을 어떤 규범적인 진술로서가 아니라 But as statements of fact about the actual presence of theories within the movements themselves. 운동들 자체 내에 변형적 이론들이 실제로 현존하다는 것에 대한 진술들로서 말입니다. Political movements, in other words, are also and at the same time theoretical acts. 다시 말해서 정치적 운동들은 그 운동인과 동시에 이론적인 행위들입니다. And the other way round, all theoretical or philosophical debates are likewise to be read as political intervention. 그리고 반대로 모든 이론적이고 철학적인 토론들은 마찬가지로 정치적 개입으로 읽을 수 있습니다. But the crucial point is that both these insights are only two sides of one and the same point. 그러나 핵심 지점은 뭐냐면 이두 개의 통찰 모두가 하나의 동전의 양면이라는 사실입니다. Otherwise, we would go back to the false argument um, that we try to abandon, which is the dichotomy between theory and practice. 그런 것을 인식하지 않으면 우리는 소위 이론과 실천의 양분이라는 우리가 맨 처음에 벗어났다고 생각한 그 잘못된 주장으로 어느새 돌아가고 위험에 처합니다. Here I would briefly like to mention an intriguing notion from the Mexican writer and activist Jose de Huertas. 어, 여기에서는 그 멕시코의 작가이자 활동가인 호세 레브엘타스의 그 흥미로운 개념 하나를 소개하고 싶습니다. In some of his letters and uh, diary entries that he wrote from the Lecumberi prison in Mexico City. Mexico City에 있는 레쿰베리 교도소에서 그가 쓴 편지들이나 일기들이나 메모들에서 where he was jailed for his alleged role as one of the intellectual instigators behind the student popular movement of 1968. 그 학생 In some of these texts that he uh, meant for public discussion on the campus of the National University, 그가 그 교도소에서 멕시코 전국 멕시코 자율 대학 캠퍼스에서의 토론을 그 목적으로 여러 편의 글을 썼는데 The Vuelta's point the expression acto teorico or theoretical act to describe the significance of the events of 1968. 네, 그 그런 그 글들에서 이론적 행위라는 표현을 만들어내서 그 사회운동 멕시코에 있어서 분수령이 되었던 그해 사건들의 중요성을 묘사하고자 했습니다. And so he writes, 
The movement of 1968 was essentially a theoretical act, a theoretical action. 그는 다음과 같이 말합니다. 1968년의 운동은 본질적으로는 이론적인 행위, 이론적인 행동이었다. And he adds, what does this mean that is so important? 그리고 그는 이렇게 말하는 것의 의미에서 무엇이, 그러니까 그토록 중요한 것이 무엇인가? 라고 더, 더 붙입니다. Above all, the point is not to devalue theory by subordinating it to the blind activism and practicism that are devoid of any content, nor to affirm that theory happens in the streets as some content born from the rabble. 무엇보다 중요한 것은 이론을 어떤 내용도 없는 맹목적인 행동주의나 실용주의에 복속시킴으로써 그것을 같이 전하지 않는 것 그리고 이론은 일부가 주장하듯이 거리에서 발생한다 뭐 어중떠중이들, 서민들로부터만 태어난다라고 주장하지 않는 것입니다. So to paraphrase um, a little bit, um, Revueltas is suggesting that 1968 in Mexico was at the same time uh, a major step forward in in theoretical um, uh, self-criticism. 레벌터스가 여기서 말하고자 하는 말은 1968년 멕시코는 그 이론적인 측면에 있어서도 굉장한 전진이었다는 사실을 이렇게 얘기하고 싶은 것입니다. I'm going to skip a, another few lines. Now, if we look at, on the, uh, at the, the false dichotomy between theory and practice from the other end, 그 이론과 실천이라는 거짓된 이분법을 다른 반대편으로부터 바라보면, we must also come to understand how certain purely philosophical debates are simultaneously ways of taking a practical stand. 우리는 또한 순수하게 철학적인 논쟁으로 보이는 어떤 것들이 어, 어떻게 해서 동시에 실천적 입장을 취하는 것이기도 한지를 이해해야 합니다. So when I wrote the book um, that you now have in, in Korean translation, The Actuality of, the, of Communism, this insight was one of my original points of departure. 이번에 한국어판 출간, 출간된 공산주의 현실성을 제가 썼을 때 이런 통찰이 제가 주, 제가 가졌던 애초 출발점 중 하나였습니다. I certainly did not pretend to provide the rising tide of protests uh, in response to the 2008 economic crisis with a theoretical consciousness. 물론 저는 2008년 경제 위기에 이어서 일어난 어떤 상승하는 저항의 물결에 어떤 이론적인 의식을 제공한다 이렇게 생각하지는 않았습니다. That would have been a ridiculous imposter. 그렇게 했다면 아마 터무니없는 사기 행위였을 거라고 저는 생각합니다. Brother, I was trying to, to hand theorists something like a crowbar to pry open the philosophical enclosures in which we find ourselves in the wake of the so-called deconstruction of metaphysics. 오히려 저는 이론가들에게 소위 형이상학의 해체라고 하는 것의 문턱에 우리가 와 있다라고 있는 것을 발견한 오늘날 벌어지고 있는 어떤 철학적 종맥, 철학적 인클로저를 비집어 열수 있는 쇠지 이랫대 같은 것을 지어주려고 했었습니다. In other words, the aim was not to provide practice with a theory, but to trace new lines of demarcation within theory to see if so-called radical philosophy can stand up to the tests of actually embracing the idea of a communist left. 다시 말해서 저의 목표는 실천의 이론을 제공하는 것이 아니라 이론 속에서 새로운 경계선들을 그려서 소위 급진 철학이라는 것이 공산주의 좌파라는 이념을 실제로 받아들이는 그 시험을 견딜 수 있는지를 보고자 했습니다. So again, to contextualize this a little bit, I, I simply started out from the idea of the current theoretical debate and I wanted to open those up to the idea of communism and see if, if there are paths that lead back uh, or forward towards an idea of communism. 다시 말해서 제, 저는 그 최근의 이론적 토론들을 공산주의의 이념이라는 것으로 열어서 그 최근의 이론적 토론들이 공산주의 이념으로 돌아갈 수 있는 그 길들은 어디인지 또더 나아갈 수 있는 길들은 어디인지 그런 것을 보려고 했습니다. Uh, I'm going to skip uh, and, and, and now make a, a major leap uh, to page 16. I can come back uh, maybe in the, in the answers and the questions and answers. 
some of these ideas. Um, but in the end, all these questions about the role of theory point in the direction of a single controversial lesson. 그 조금 건너 뛰어서요. 뭐 나중에 제가 건너 뛴 부분들은 지금답 시간에 다시 되돌아올 수 있을 것 같은데요. 그 결국은 이 이런 이런 모든 이론적인 질문들은 하나의 어떤 논쟁적인 질문으로 방향으로 가리킵니다. This lesson can be summed up as an invitation to avoid the all too facile invocations of the 11th and final in Marx's thesis on Feuerbach. 이 교훈은 그 막스의 포에바에 대한 열한 번째 태제로 우리를 가리키는데요. That is the one that asks us to move uh, from the various philosophical interpretations of the world to its transformation. 어, 그 문장을 다시 한번 읽어, 읽어드리겠습니다. 결국 이 모든 질문들은 철학자들은 세계를 단지 여러 가지로 해석해 왔을 뿐이지만 중요한 것은 그것을 변혁시킨 일이다. 이것이 막스의 포이엘바에 대한 열한 번째이자 마지막 태제인데 이 모든 질문들은 이 열한 번째 태제의 그 너무나 아니한 탄원을 피하자는 요청으로 요약될 수 있는 하나의 논쟁적인 교훈 쪽을 가리킵니다. First of all, as Althusser also suggests in a little-known analysis of, of this important text by, by Marx, nothing is said in the 11th thesis about the subject responsible for transforming the world. 무엇보다 우선 알키스르가 이 태제에 대한 잘 알려지지 않은 분석에서 제안하듯이 그이 태제에는 이 세계를 변혁시키는 데 책임이 있는 주체에 대해서는 아무런 말이 없습니다. The place of this subject is left vacant. 이 주체의 장소는 비어 있습니다. But in all likelihood, given Marx's anti-philosophical tendencies at the time, the empty slot was not to be occupied by yet another band of philosophers. 그러나 십중팔구 아마 당시 막스의 반철학적인 경향으로 미뤄봤을 때그빈 공간은 또 다른 종류의 철학자 집단이 점령할 그런 성격인 것은 아니었던 것 같습니다. Second, even the arguments for the the so-called primacy of practice um, cannot avoid presenting itself paradoxically as a theoretical argument. 둘째로 그 많은 찬양을 받는 실천의 으뜸성, 실천의 우선성에 대한 주장조차 사실은 역설적으로 자기 자신을 이론적인 주장으로 제시하는 것을 피할 수가 없습니다. Finally, what Marx is addressing in all 11 of his pieces of Feuerbach is a mode of theory in which theoretical activity would in turn find a place next to and together with other economic, political, or ideological practices. 마지막으로 막스가 이 열한 개의 태제들을 통해 다루고자 했던 것은 이론의 양식입니다. 즉그 정치 경제적 또는 이데올로기적 실천들의 곁에 그것들과 나란히 이론 활동이 자기 자리를 찾게 되는 그런 것이 양식이었습니다. Althusser does hope to have explained. 그래서 알키스는 다음과 같은 것을 보여주었기를 자기가 보여주었기를 희망합니다. That once the Marxist science of history uh, fulfills this task in capital, uh, we no longer need to dwell on the glorious past of the thesis on Feuerbach. 자 알키스는 막스주의 역사 과학이 뭐, 경제학 철학 수고 또 정치 경제학 비판 요강 자본론에서 이 과업을 달성하고 나면 우리가 태제들의 영광스러운 과거에 더 이상 머무를 필요가 없다라는 것을 자신이 보여주었기를 희망합니다. And yet, if in fact it is the case that there are merely a ladder that we can throw away once we have reached the scientific heights of theoretical rigor in the mature Marx, 그러나 성숙한 막스에게서 그 이론적인 엄격함의 과학적인 어떤 고도를 찾아볼 수 있고 태제들은 그 이후에는 그냥 폐기하면 되는 사다리를 따르면 Then why do the thesis on Feuerbach continue to, act, to exert such irresistible influence on generation after generation of students, intellectuals and militants? 이 태제들이 수세대에 걸쳐서 학생들, 지식인들, 투사들에게 계속해서 거부할 수 없는 영향력을 행사하는 이유는 무엇인가요? 
Why do we let ourselves be disarmed and seduced by their charm? If, moreover, they were never meant for publication, but merely served their author as a momentary aid in self-clarification, then why do these teachers interpolate us with their appeal even long after we have dutifully digested some or all of the published volumes of capital? 어째서 이 태제들은 우리가 자본론이라는 출판된 그 책, 또는 책들을 충실히 소화한 지 오랜 시간이 지난 이후, 지금에도 어째서 우리에게 계속 호소력을 갖는 것일까요? Here I would like to conclude by uh, quoting the Ecuadorian-born uh, philosopher Bolívar Echeverria. 여기서 저는 그 에콰도르 태생의 철학자 볼리바르 에체베리아를 인용하고 싶습니다. Um, he was the teacher from whom newer generations of intellectuals, including Álvaro García Linera, the current vice president of Bolivia, learned their marks at the National uh, University of Mexico. According to Echeverria, the appeal of the pieces on Forbach has to do with the utopian premise contained or promise contained in the very paradoxical way in which the thesis theorized the effects of theory. In other words, if so many people continue to enjoy beating others over the head for merely interpreting the world while they think of themselves as participating in the transforming of the world, such an enjoyment is actually the symptomatic expression of a desire that cannot be fulfilled without a change in the material conditions of our forms of thinking. 그러한 즐거움은 우리 사유의 형식의 물질적 조건의 변화 없이는 충족될 수 없는 어떤 욕망의 지능적인 표현입니다. The fascination with Marx's thesis thus would stem from the fact that they promised precisely the possibility that critical thinking might have an efficacy of its own. Marx's 태제들에 대한 매료는 따라서 그것들이 사회의 급진적인 변혁을 위해서는 없어서는 안될 어떤 유토피아적 충동의 중요한 부분인 어떤 유효성을 비판적 사유가 갖고 있을 가능성 이것을 바로 그 태제들이 약속하기 때문이라는 것입니다. But this efficacy is nonetheless part and parcel of a utopian impulse without which a radical transformation of society is impossible. 방금 제가 얘기했던 부분을 말씀하셨습니다. So the truth of Marx's thesis on Feuerbach is not meant to lead to a better or alternative theory to be set side by side with other ones in the marketplace of ideas. <laughs> 그 On the contrary, and here I quote um, Echevarria, um, the truth of the theoretical discourse, and thus also its falsity, flight into mysticism can only be explained if this discourse is conceived as an intrinsic moment of the practical process in its totality. In other words, it's truth 
is its power, its specific contribution or its participation in the concrete realization of a fundamental tendency in this practical process. 다시 말해서 그것의 진리가 그것의 권력입니다. 이 실천적 역사적 과정에 있어서 그것이 어떤 근본적인 경향을 구체적으로 현실화하는 데 특수하게 기여하거나 참여할 수 있다는 점 말입니다. Finally, we could say that the only thing that theorists are good for in times of riots is to prepare the practical conditions in which we would no longer have any need or room for theory as a separate activity. 마지막으로 이런 봉기의 시대에 이론가들이 할수 있는 유용한 것, 이론가들의 유용한 유일한 점은 이론을 별도의 활동으로 둘 필요나 여지가 더 이상 없는 실천적 조건들을 준비하는 것이라고 말할 수 있을 것입니다. Perhaps we might even be so generous as to suspect that behind the countless attacks against mere theory that so frequently take the form of a vulgar anti-intellectual variation on the 11th of March's thesis on Korterbach, the enigmatic element of the more or extra that is demanded of theoretical work is precisely this utopian impulse of preparing the conditions for its own abolition. 아마 우리는 보다 풍요롭게 다음과 같이 말할 수 있을 것입니다. 그 막스의 포일러바에 대한 열한 번째 태제의 저속 태제의 어에 대한 저속한 반지성적 변주곡의 형태를 너무 자주 띄는 그저 이론일 뿐이라는 수많은 공격들을 배후해서 이론 작업에 무언가 더또 추가적인 무언가를 요구하는 그 수수께 같은 요소가 바로 그 자신의 폐지를 위한 조건을 준비하는 유토피아적 충동이라고 말입니다. That's the, the, the brief presentation that I wanted to give. Um, in terms of the, the book itself, you know, I could explain a little bit what the aim was of the five chapters, um, but we, perhaps we can also see if there are questions from the audience. Because we have a short break for about 10 minutes, and she told the participants that your book is selling outside at a discounted price. So, if people, for people who haven't bought it yet, it's a good chance. Okay. You okay. Okay. Huh? Okay. We'll see you back in 10 minutes. Okay. Thank you.
네, 그럼 지금 더 질의응답 시작하도록 할게요. 질문, 하던지 질문해주신 분이 계셔서 한번 여쭤보려고 홍경준님 네. 질문해주셨는데 여기 사전에 질문해주신 거 한번 다시 한번 말씀해주실 수 있겠어요? 네. 그, 아, 기억나셨습니 <웃음> Can we begin now? Sorry? Shall we begin now? Sure. Okay. Um, we'd like to start with a question who, that was received before the event that I sent you. Yes. About the guy in you. Yes. Yes. Okay. Um, the person who gave the question is here today, so he will read in Korean what the question is about first. Okay. Okay. What is it then? Ah, the Korean language. Yes. 한국어로 먼저 해가지고 만나서 반갑고요. 그 자본주의나 공산주의나 그 생산과 축적의 산물을 자본과 혹은 프로레타의 귀속으로 보는데 그 조류주 바타의 관점으로 이 생산적 소비로 공산주의로 봤을 때 어, 귀하의 그 생각이 궁금합니다. Okay, he said nice to meet you when he when he began. Okay. Okay. <웃음> 네. Yes. So the question about um, unproductive consumption in in Batai, um, I think the difficulty with that with that notion is that um, perhaps the um, uh, the framework uh, has changed since Batai proposed the notion of unproductive consumption or expenditure uh, or waste as a way out of um, what he perceived to be a, a capitalist logic. 그 비상산적 소비라는 바다의 개념에 대해서 질문해 주셨는데요. 이 개념의 어려움은 그가 자본주의 논리로부터 벗어나는 방법으로서 제기했던 뭐 쓰레기라든지 소비라는 이런 Because in part, uh, Batai thought that unproductive consumption or waste um, ran counter to capitalism because he saw capitalism as based on a kind of waiver type uh, Protestant ethic of frugality and uh, hoarding or saving to which wasting or unproductive consumption would be a radical alternative. 왜냐하면 부분적으로 바다유는 그 생, 비생산적 소비나 그 쓰레기, 낭비 이런 것들이 자본주의에 맞설 수 있다고 생각했는데 왜냐하면 자본주의를 뭐 절제라든지 뭐 검약이라든지 이런 프로테스탄트, 프로테스탄트 윤리와 관련된 어떤 것으로 봤기 때문에 낭비나 비생산적 소비가 자본주의에 맞설 수 있다고 생각했기 때문입니다. But if, if we look at um, even the beginning of sort of uh, neoliberal economics, one of the main uh, theoretical sources of inspiration for President Ronald Reagan's economics 레이건 경제학의 주요한 이론적 영감을 주었던 원천은 원천 중 하나는 uh, George Gilder 조지 길더라는 사람이었는데요. Uh, wrote a book in which he quotes um, anthropologists like Levi Strauss and Marcel Mauss um, and alludes to capitalism itself as a giant potlatch. 그는 그, 그의 책에서 인류학자 레비스트로스나 마르셀 모스를 인용하면서 자본주의는 거대한 그 퍼틀러, 그러니까 포트 레치, 포트 레치라고 얘기합니다. 포트 레치 is um, a ritual among um, North American tribes uh, of um, uh, wasteful expenditure. 이렇게 이 포트 레치는 북미 어떤 종족들에서 낭비적인 소비를 하는 그런 전통인데요. So uh, George Gilder, one of the economics, 
says capitalism itself is one giant gift. It's an expenditure of energy without any calculated return. 레고노믹의 브레인 중 한명이었던 이 조지 킬러는 자본주의란 어떤 거대한 지출이다. 네. 뭔가를 이렇게 돌아올 걸 바라지 않는 지출이다라고 보았습니다. And so, of course, George Kittler says this as a, as praise for the the liberty, the endless liberty uh, and liberality of capitalism. Can you repeat that, please? That. That Gilder, um, one of the economic economists or economist economic thinkers for uh, Reagan, uh, uses this idea of capitalism as a gift, as a wasteful expenditure. He uses this as a as grace or as a what? As a as a grace. Praise. Um, praise. 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 Okay. Gilder는 그 레이건의 경제학자였던 레이건은 이 선물로서의 자본주의, 그 지출로서의 자본주의를 자본주의에 대한 어떤 그 찬사로서 사용을 합니다. So in a sense ironically Bataille's dream has now has then become realized. 따라서 역설적으로 바타이의 꿈은 현실이 되었다고 볼수 있습니다. And would have lost its critical edge. 그래서 그의 이론은 어떤 비평적인 I don't know if, if that begins to answer the question. to give a question about the content of the book. Um, okay. It seems that you are distinguishing epistemology of potentiality, potentiality and the epistemology of actuality. And you seem to... Ontology. Dis- no, ontology, ontology, sorry, not epistemology. Ontology of potentiality and ontology of actuality. And you seem to be drawing a line between Badiou, um, who thinkers who follow the lines of Badiou, <coughs> who can be said as Platonist, is that a word? Platonist, Platonjui? Okay. And um, inverted Platonists, who you include the uh, disco- dis- deconstruct- deconstructionists. Or re- reverse Platonists. Reverse Platonists. And um, I'd like to know if Deleuze, philosophers like Deleuze, are also included in the reversed Platonists. Or any other uh, post-structuralist, post-structuralist uh, philos- uh, political philosophers are included in the uh, the category of reverse of Platonic, Platonicists. Um, I 
Yes, I do use the framework of, of the opposition between potentiality and actuality as a, as a principle in the book. I don't think I talk about reverse Platonism, but um, for the most part, of course, um, deconstruction as well as the Leuzean philosophy is an anti-Platonism or reversed Platonism. 제가 책에서 전제성과 현실성의 구분을 둘러싸고 이야기를 전개하는 것은 사실이지만 뭐 전도된 플라톤주의에 대해서는 얘기하고 있지는 않는 것 같습니다. 그렇지만 딜레즈가 그 반플라톤주의 또는 뭐 전도된 플라톤주의로서 해체론자들에 포함되는 것은 사실입니다. But I would like to insist that um, Badiou, who is of course always seen as he himself claims as a Platonist, 그러나 저는 바디우가 그 자기 자신도 항상 플라톤주의자라고 주장했지만 When he talks about the idea of communism it should not be seen or at least I, I try to argue it should not be seen as a platonic idea in the traditional uh, vulgar sense of something that floats in the heaven of ideas far removed from um, earthly practices 그러나 저는 바디우가 플라톤주의자라고 자기 자신을 항상 그렇게 말하지만 그가 공산주의의 이념에 대해서 말할 때 그것이 어떤 플라톤주의적 이념, 그러니까 전통적인 어떤 저속한 이념들의 그러니까 세속적인 물질 세계로부터 떨어진 이념들의 어떤 하늘에 있는 어떤 세계에 속한 그런 식으로 공산주의를 얘기하지는 않는다고 말하고 싶습니다. So the, the uh, when I insist on actuality, in a sense, it's both in opposition to uh, the tradition of deconstruction that usually insists on potentiality or spectrality and in opposition to that vulgar reading of Badiou's idea. Can you repeat the la later part of what you said? Sorry. Yes, yeah, so I, when I insist on the actuality, it's, it's both targeting deconstruction and sort of a, 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 a vulgar reading of Badiou's notion of the platonic idea. 그래서 제가 현실성에서 말할 때 제가 겨냥하는 것은 해체론 전통도 물론 있지만 그 바디우에 대한 어떤 저속한 독해를 겨냥한 것이기도 합니다. Now, the loser doesn't really uh, come in um, in part because um, you know, he's, he's not really included in this whole polemic about um, communism, um, but I'm sure that it would be possible to retrieve Deleuze's notion of virtuality and actuality in ways that would come close to what I'm trying to argue in the book. Deleuze는 최근에 그 공산주의 이념을 둘러싼 논쟁에 딱히 이렇게 포함돼 있지 않아서 참여하고 있지 않아서 이 틀에 딱 들어오진 않지만 그의 virtuality, 잠재성, 현실성 개념도 물론 이렇게 이쪽으로 어, 관련지어서 얘기를 할수 있을 것 같습니다. The 질문을 드린 이유는 그 탈북주, 탈북주의 철학 또는 포스트 좌파를 그 이해하는 강력한 틀 중에 하나로 그 스피너자 계열과 프로이디안 계열로 분류하는 그 용법이 있는데 그, 용, 그 프레임워크에 따르면은 그 스피너자 계열의 그, 그 탈북구조주의 정치 철학자들의 핵심 개념으로 그 잠재성, 포텐셜리티가 그 굉장히 핵심적인 요소이기 때문에 그거를 공유하면 이제 스피너자 계열의 탈북구조주의 정치 철학자들로 분류되고 되기 때문에 만약에 잠재성의 존재론을 그 비판의 핵심으로 한다면 거기 그 그 탈구주주의나 그 해체주의자들을 전부 이, 이 공, 비판의 대상으로 포괄 그 설정하고 계시는 건지 그 부분을 좀 명확하게 답변해 주실 수 있을까요? 혹시 직접 좀 질문해 주시면 안 될까요? 음, the reason I asked you that question was actually uh, according to the uh, 
one of the very strongest uh, framework to understand the <coughs> as, you know, essence of the uh, post-structuralist uh, structuralist, uh, political philosophers uh, is actually uh, dividing those uh, post post uh, structuralist uh, political philosophers into the uh, two groups, like you know, Freudian and Spinozian. And according to that framework, actually the Spinozian uh, post-structuralist -stru uh, political philosophers are sharing the co you know, core concept or core idea of potentiality. So that's why, that's why I asked uh, you that question before. Because you know, according to that framework, Potentiality is, like I said, you know, the core concept, a shared core concept of all, you know, the Spinozian post-structuralists. Uh, so, if you, uh, if your main target of criticism is potential, um, potential, I mean, the ontology of potentiality, or the philosophers, uh, political philosophers, you know, insisting that concept, then uh, it implies. You know, you your main target targeted also the Spinozian, you know, post-structuralist, you know, political philosophers, including Deleuze, uh, Deleuze and uh, Foucault or Derrida or something. Well, I wouldn't put those all, all those figures in the same bag. You would? No, I would not. Okay. 그 말씀하신 yeah. 모든 사상가들을 Don't 하나의 꿈으로 다루지는 않을 것입니다. 저는요. I mean the Spinozist uh, reference um, sure um, it's fundamentally a tradition that I don't deal with in the book. 우선 스피노자주의자들은 제가 이렇게 다루고 책에서 다루고 있지 않은 그런 이론적 전통입니다. For example, I think it's uh, you know, I, I, in the background, it's more the Heideggerian and the Davidian tradition that I try to, you know, um, enter into a polemic with in the, in the first two chapters. And so I think um, in, in addition to act, talking about potentiality, the perhaps the more important question is whether those figures allow for actualization. And in that regard, I would put uh, someone like Deleuze uh, or even Foucault uh, much closer to Badiou. In terms of uh, uh, the possibility of, a, of, of an actualization of the infinite, for example. 예를 들어서 무한의 현실화 가능성 뭐 이런 것에 나는 의미에서 그렇습니다. Whereas for uh, a Heideggerian or a Davidian, anything that that comes close to an actualization of the infinite would be uh, an example of a metaphysical desire. 그 그에 반해서 하이데거나 대의 전통에서는 무한의 현실과 가까운 것은 어떤 것이라도 형이상학적 욕망이라고 설명할 것이기 때문입니다. So I think the category of post-structuralist thought is is very complex. 그래서 저는 탈구조주의의 범주들은 매우 복잡하다고 생각합니다. And there are many lines of, of orientation within that tradition. 그 전통에는 여러 그 지향의 선, 지향성들이 있습니다. Uh, let, let me first correct myself because you know um because my memory is you know has to be you know brushed up a little bit uh because it has been you 
no, 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 Asian. <laughs> I mean, my memory, uh, that content of my memory is Asian because that you know, framework has been really, you know, here in Korea, you know, a very long time. Um, according to that framework, actually, uh, Adjusarian is uh, uh, classified as the uh, Freudian, you know, post-structuralist. And the uh, Spinozian post-structuralist post include, uh, includes uh, uh, Deleuze and Foucault, and actually Derrida also. Um, Derrida is. I, I, I agree that uh, Derrida is not, you know, included in the uh, uh, Spinozian, but uh, Heideggerian. And then uh, Bolivar, Etienne Bolivar, is structuralist Spinozian. So uh, I have to, you know, correct myself, you know, first of all. And uh, yeah, I de definitely agree that you know Heideggerian and uh, Derridian and Badiou Zizekian, they are the these days the main target of criticism. Um, they have to be uh, the main target of criticism of the uh, of uh, communist or actualist communist. But that criticism has been also in Korea has been you know spreading, because uh, you know. There, there is a uh, very uh, firm common ground, you know, that everybody can, you know, notice, you know, comparatively easily. But the, uh, I think uh, the main problem of, you know, criticism or uh, building up the uh, correct concept of uh, communism, you know, should, you know, these days, be a little more targeted on the uh, uh, criticism towards uh, post-structuralists. That's why I ask you know, the, these questions. Thank you. Anyway. <laughs>
I want to ask you if the extra-relative communism is valid or effective right now, but at the time that we are living, um, and if it is, why is it so? Um, again, um, I think it is. Otherwise, I wouldn't have, you know, written the the book. But um, not as a program, not as a, a platform. Um, I was only trying to open up that possibility within the current theoretical debate. So I wanted to open up the recent philosophical debates and see if pushing further than merely indicating sort of a vague leftism, whether the idea of communism or socialism can be discussed and brought in to those theoretical debates. I think all over the world, uh, when there are struggles that are going on um, about the commons or about um, communization or protests against the privatization of a park or natural resources, there is uh, an impulse towards some idea of communism going on. 저는 지금 전 세계에서 공유지나 공통화를 위한 투쟁들, 또 공원이나 초년 자원들, 자연 자원들의 사유화에 대한 저항 이렇게 전 세계에서 투쟁들이 벌어지고 있는데 그 속에는 어떤 공산주의 이념에 대한 충동 같은 것이 있는 거라고 생각합니다. That doesn't um, mean anymore that communism uh, must be um, associated with state regimes, as in the Soviet Union or China. But at the same time, um, it's a, uh, um, a question of figuring out whether the opening towards the debates about communism in theory or philosophy can meet up with some of those struggles that are going on um, ever, ever since the 2008 uh, riots and protests that spread a little bit all over the world and that may even have started earlier in the 21st century uh, in regions such as Latin America, uh, which is you know, part of the, the region that I, that I work on. Uh, for the most part. 그 동시에 문제는 무엇이냐면 그 공산주의가 공산주의에 관한 이론적이고 철학적인 논쟁들이 그 2008년 이후에 전 세계에 확산되고 있는 여러 투쟁들 그리고 또 제가 주로 연구하는 라틴 아메리카 같은 곳에서는 21세기 초반에 어쩌면 시작되었다고도 할수 있는 그 투쟁들과 그 이론적 철학적 논쟁이 마주칠 수 있는가 그것이 문제입니다. So at one point in, in the book, I write that you know communism uh, is not a state-related idea, but that's already at work um, in any act um, that resists private um, appropriations or private uh, decision making, and that tries to reappropriate that capacity on a collective basis. <laughs> 얘기하셨는데요. 책에 we actually put that in the back cover of the book, so I'm just gonna read that. 아, 오케이. 네, 그리고 저는 책의 어떤 곳에서 공산주의가 국가에 대한 이념이 아니라 국가에 관련된 이념이 아니라 그 사적인 전율을 거부하는 모든 순간과 집단적 재전유의 모든 실행 가운데 이미 있다. 그 행위 속에 이미 있다라는 
얘기를 한바 있습니다. And so that can be very um, almost banal when that happens. When a small collective decides to take back, even for a brief moment, uh, the capacity to make collective decisions uh, about the collective use of uh, resources. Um, about that as a, as a communist moment. 흔하고 작은 일일 수 있다라는 것이죠. 어떤 작은 집단이 아주 짧은 순간 동안이라도 집단적인 자원을 집단적으로 사용하는 것에 대한 집단적 결정을 내리는 순간들 그런 것들이 그게 공산주의라는 것이죠. 그좀그 상세 질문인데 그 지금 뭐 비판 대 대체적인 비판 그 그. 대략에 대해서는 전적으로 동의라고 저도 그 이제 출발되기 전부터 계속 생각해 왔던 그 지점들이라 완전히 동의하는데 거기에서 이제 그 현실성 공, 현실성의 존재론에 기반한 공산주의에서 제가 파악하고는 두 가지 계열이 있다고 생각하는데 하나는 하츠와 네그리 그리고 가르타니 고진 계열의 그 교환 양식 양, 양식으로서의 그 내재적인 이미 내재적인 공산주의. 에 천착하는 계열이 하나 있고 또 하나는 그 지금 존 할로웨이 계열처럼 지금 방금 말씀하신 것처럼 일상의 모든 행위 속에 그뭐 시도 속에 순간순간 존재한다고 그 파악하는 계열이 있는 있다고 생각되는데 지금 그두 계열에 대해서 그 할로웨이 계열을 지금 지지하시는 건지 질문 주고 싶어요. 뭐 예를 들면 구체적인 노동, 그러니까 수상 노동에 반대하는 구체 노동의 그 추구라든지 뭐 이런 일상 생활 속에서의 그 공산주의적인 순간들을 확장해 나가려는 시도 이것에 이것을 지지하시는 겁니다. I completely agree with the overall outline of what you said, but I want to ask you if you are um, keep me in mind or you are insisting on. Um, the stance of, for example, Hart, Michael Hart or Negri, or Karatani Kojin, who view that communism is already there, or are you more with people like John Holloway, who, who insist on the pursuing of concrete labor as opposed to abstract labor? And he says that in, in everyday life, there are moments of communism. So which side are you closer to? Yeah. Uh, between uh, the mode of a mode of uh, exchange, the communism as a mode of exchange, uh, like uh, Hart and Negri and Garth and Gojan uh, claim, or the the moment of act, daily life, daily life acts, or the moment of uh, the concrete work or concrete labor in our daily lives, as like the uh, John Holloway plans. Which, which communism, which communism of actual, actuality you are you know, supporting? Um, I don't think that those have to um, be exclusive. And so the, um, this might be the utopian part of the, of the book, but um, in, in part, I say it in the introduction and then again in the conclusion, I think the, the, um, the sad part is that it becomes um, uh, a battle among these options that are offered um, as so many commodities on the marketplace of ideas, as though it were a matter of choosing sides. And I, I, I mentioned something like a communism of communism in the plural. In, in which, in the end, it would be um, absolutely um, tragic if the, the different ideas, such as Hart and Negri, or John Holloway, or Alain Badiou, or others in other countries, were incompatible. And in different areas, on different levels, they're all striving to recapture that potential of communization.
저는 그 여러 생각들이 서로 대차적이라고 생각하지 않습니다. 이것이 이 책의 유토피아적인 부분일 수 있는데요. 전 서론에서도 이와 같이 말하고 또 결혼에서도 다시 이야기를 하는데 되게 슬픈 부분이 뭐냐면 이 상품 시장, 아이디어 상품 시장에 제시된 여러 옵션들 간의 전투가 되고 그, 가, 그 사이에서 어떤 어느 쪽을 한쪽 편을 택해야 편을 골라야 하는 그런 상황이 벌어지는 게 슬프다고 생각합니다. 그래서 제가 공산주의 들의 공산주의라는 것을 얘기를 하고 있는 것인데요. 그러니까 결국에는 정말로 비극적인 것은 어떤 것이냐면 이 여러 가지 생각들이 양립할 수 없게 된다면 그것이 비극적일 거라고 생각하고 그 여러 다양한 차원에서 이들은 공통화의 여러 다양한 그몇 면들을 이렇게 제시하고 있는 거라고 생각합니다. 다른 질문 있으신 분 있으면 손 들어주세요. 네. 예, 그 잠재성의 존재론의 문제점이 뭐라고 생각하는지 궁금하네요. I'd like to ask you what you think the problem of the ontology of potentiality. What is the problem of the ontology? Of problem of ontology of potentiality. Um. In theory, it may seem harmless to look at the promise of the potentiality in any given situation. 이론적으로는 어떤 상황에서도 존재성을 보는 것, 존재성을 조회하는 것이 무해하게 보일 수 있습니다. What happens is that in um, certain traditions. Particularly in the critique of metaphysics, thinkers like Derrida or Agamben will um, criticize those who continue to think in terms of the transition from potentiality to actuality. 그럼 어떤 일이 벌어지냐 하면은 어떤 특정 전통들에서 특히 형이상학 비판의 전통들에서 예를 들어 데리다나 아간벤 같은 사람들이 잠재성에서 현실성을 이행이라는 측면에서 사회를 하는 사람들을 비판하기 시작한다는 겁니다. So for example in Derrida's writings on Marx but also on Lenin he will criticize them for presenting what he calls um, a critical but three deconstructive form of thinking. Three deconstructive? Yeah, three deconstructive. In other words, they're not, they're, they, they don't think deconstructively, they, they remain trapped in an idea of the realization of uh, potential. So, Derrida and Lenin, 전 해체적인 사유 방식 속에 갇혀 있다라고 비판합니다. 그러니까 해체적으로 생각하지 않고 잠재성에서 현실성으로 가는 그 프레임에 갇혀 있다라고 비판하는 것입니다. And they will take this a step further and say that um, the mistake of Marxism and of the Marxist understanding of communism was in part due to this belief in the realization or actualization of potential. Due to the the that, that the the mistake of Marxism was to believe that it was necessary to realize uh, potential. Okay. 나아가서 이들은 마크스주의 오류 또는 마크스의 공산주의 이해에 있어서의 오류가 이 잠재성이 현실화되어야 한다고 생각한 그 잠재성 현실화될 필요가 있다고 생각한 거기에 바로 그 오류의 이유가 있다고 봅니다. For example, Derrida has a, a text. That he wrote about Lenin, about what is to be done. 예를 들어 대리자는 레닌은 무엇을 할 것인가에 관해서 쓴 글에서. And Derrida quotes uh, a very strange passage in Lenin's text. 그 레닌의 글 글귀 중에서 굉장히 이상한 부분을 따와서는 대리자가요. And in that passage, uh, Lenin asks whether. Um, uh, communists have the right to dream. 
그 음. 연인의 그 이용권에서 연인은 공산주의자들은 꿈을 꿀수 있는 권리가 있는가라고 묻고 있습니다. And so Lenin answers his own question by saying, yes, of course, we should all dream, because if we dream about other possibilities, we jump ahead of the current situation. 그 레니는 그 자기 잠은 자다고 하면서 물론이다. 우리는 모두 꿈을 꿔야 합니다. 다른 가능성에 대해서 꿈을 꾸면 지금 현재 상황에서 좀더 앞으로 나아가는 것이기 때문에 꿈을 꿔야 한다라고 레니는 이렇게 자답을 합니다. But Lenin insists that we should always be very careful not to uh, forget to come back to reality. Otherwise, we're inventing uh, uh, or dreaming up castles in the air. 그러나 레니는 다시 현실로 돌아와야 한다는 점에 있어서 매우 신중해야 한다라고 덧붙입니다. 그렇지 않으면은 그 하늘에 성을 쌓는 그런 위험이 있기 때문이라고 말합니다. And so. Derrida at this point criticizes Lenin by saying, um, again, Lenin, like Marx before him, always wants to realize the dream. Make sure that you cross back from the dream or from potential back to reality. And in that sense, um, Marxism and Leninism remain metaphysical ways of thinking about actuality or about reality. Or Derrida. 그래서 Derrida에게 있어서는 이런 의미에서 그 마크스주의나 레닌주의는 현실이나 현실화에 대해서 형이상학적으로 생각하는 방식이 되는 것입니다. So. It's not that I have a problem with the uh, ontology of potentiality. But that from the point of view of potentiality, the entire tradition of Marxism um, is considered uh, uh, metaphysical, and that would be partly uh, the reason um, uh, why it was a mistaken or misguided path in the first place. 그건 제가, 제가 얘기하고자 하는 것은 잠재성의 관점에서는 막스주의 전통 전체가 형이상학적인 것이 되고 이것이 부분적으로 왜 이런 논의가 오해를 불러 왔는지에 대한 이유가 되기도 합니다. This is why a Derrida or especially a Gambin insist on keeping potentiality as such. Not the potentiality to become actual, but sheer potentiality, pure potentiality. 그래서 이것이 왜 어째서 데리다나 특히 아간벤 같은 사람들이 잠재성을 그것 자체로서 순수 잠재성으로서 좋아야 한다고 그러니까 현실화 시키지 말고 순수한 잠재성으로서 좋아야 한다고 주장하는 이유입니다. And I think that closes up um, possibilities in terms of uh, 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 politics. 그리고 저는 이런 논의가 정치의 가능성을 닫아버린다고 생각합니다. 말 나온 김에 네. 그 현실성의 존재론에 대해서 핵심 내용이 뭔지 좀 말씀해 달라고 좀 해주세요. 네. Um, can you please tell us what is your main point of when you say ontology of actuality as well? Of actuality? Yeah, ontology of actuality. What are the main points? Well, that's actually an expression borrowed from Michel Foucault. 사실 이 표현은 음. 푸코에게서 가져온 것인데요. Who at the end of his life tried to summarize his entire work? 그 생애 말미에 그 자기 자신의 작업 전체를 이렇게 
정리하려고 하면서 by saying that it was meant to be an ontology, a critical ontology of ourselves. 그 자기 자신의 생애, 작업 전체를 요약하려고 말하면서 자기 작업은 우리 자신에 대한 비판적 존재론이고자 했다라고 말합니다. And, and that's I, I like that idea in part because it it's an attempt to describe in theory or critically where we are at, what our current actual situation is, and how we can think with what kind of ideas we can think our actual situation today. 그 생각을 좋아하는데 왜냐하면 그 이런 생각은 비판적이고 이론적이고 이론적으로 우리가 어디에 있고 우리가 상황이 어떠한지를 설명을 해봐고 또 어떤 사유를 가지고 우리가 지금 이 상황에서 뭘할수 있는지 이런 거를 이야기하려고 하기 때문입니다. Uh, th this is going to be the real last question today. But uh, first, uh, first I have to say sorry you know, about you know, the lower our question today. But mainly that is, I think, because of the uh, the the point of time your you know, Korean edition of you know, this book published, because it is so recent. So you know, there there are not there must not be. Uh, not be uh, many people who already you know, read through. Um, my last question, anyway, is gonna be about the uh, the your you know strong uh, tool of understanding of today's mapping and positioning of the political philosophers. I think you know this book is very uh, successful, but I wonder you know. If there is any other you know, uh, framework or paradigm as your conclusion of research you know, through the uh, you know, today, today's you know, po political philosophers, because yourself is very known to be very one of the uh, prominent you know, political philosopher in Korea. So I you know, deeply wonder you know, if there's if you have any other you know, conclusion. You know, conclusive you know, paradigm to analyze or to you know, position those you know, complex you know, political philosophers of the world. Um, well, I, I can just only answer that um, with saying what I'm working on right now. 나는 지금 이 책에서 그 지금 현재 요즘 많이 거론되고 있는 여러 그 저명한 정치 철학자들을 어떤 경향성에 따라 이렇게 지도에 위치시키고 있는 작업을 되게 성공하셨다라고 말씀을 하셨고요. 그래서 최근에 작업에 있어서 또 다른 어떤 틀 같은 것들이 있을지를 물어보셨고 거기에 대한 대답을 하시겠습니다. 지금 하고 있는 작업에 대해서 얘기할 수밖에 없을 것 같습니다. And so I should first of all say I'm not a philosopher, um, and I work mostly on Latin American um, literature, in fact. Um, so I, I've written another book on Marx and Freud in Latin America, um, which is in a sense closer to my heart than the purely theoretical or philosophical debate. But right now, I basically split up those uh, interest into two different book projects that I'm working on right now. 첫째로 저는 철학자가 아니고요. 사실은 주로 라틴 아메리카 문학에 대해서 연구하는 사람이고 그리고 최근에 쓴 책에서는 라틴 아메리카에서 막스와 프로이트에 대해서 다뤘는데 그 사실 이론적 철학적 논쟁보다는 이쪽이 저의 원래 관심사와 좀 가깝고 그래서 저는 이런 관심사들을 두 가지의 책 작업으로 지금 이렇게 분리를 해서 하고 있는 중입니다. So I'm, I'm trying to finish right now a book that's called Philosophies of Defeat. And so that's a book um, that deals with uh, post-Heideggerian and post-Deridian philosophy. And 
my claim is that um, those uh, philosophies, particularly in the work of Nancy, Lacula Bacht, and Agamben, are interiorizations of the defeat of 1960s and 1970s radicalism. 그래서 그 책에서 저희 주장은 그 철학들, 특히 남시나 라쿠바르 특히 또 아간벨의 철학들이 1960년대와 70년대의 패배를 내면화한 철학들이라는 주장을 하고 있습니다. So I'm, I'm trying to take apart five concepts that um, they have proposed more or less chronological concepts like difference or retreat or um, affect or inoperativity, a désavrement, and community. So that's a, a polemical book. If you want, um, it's a settling of accounts with that tradition. And then I have a more, if you want, um, positive project, which is more uh, historical and more local, because I'm trying to work on the idea of the commune in Mexico. So I'm writing a, a kind of underground history of 19th and 20th century Mexico based on several experiments to set up a commune. 코뮤니 아니라 코뮤니즘, 그러니까 공산주의가 아니라 코뮤니라고 하셨던 것 같은데요. 그래서 저는 19에서 20세기 멕시코에서의 어, 코뮤니 경험들을 그 책에서 다룹니다. 코뮤니 실험들. And then, in, and then in the last part of that new book project, I want to bring that back to Marx and Marx's reading of the Paris Commune in order to suggest that there is a much longer and larger history of communal experiments uh, that has a uh, uh, much more importance uh, in the Hispanic world that Marx knew about, but no longer mentioned when he talks about the Paris Commune. 그래서 그 책의 뒷부분에서는 저는 그 전통을 막스와 연결시켜서 막스의 파리 커뮤니에 대한 독해를 언급하면서 사실 막스가 알고 있었던 것보다 인지했던 것보다 그 히스패닉 세계, 스페인어권, 라틴아메리카 세계의 그 보다 길고 또 광대한 커뮤니 실험의 역사가 있다는 것을 보여주고자 했습니다. And in that sense, to answer um, the, the previous question about um, Hart and Negri or John Holloway, I, I hope to be able to find a middle ground uh, between the struggles for the commune uh, uh, or the commonwealth, as in Hart and Negri, as well as uh, John Holloway's own sympathies for the Zapatista experiment in town. 그리고 아까 하트와 네그리 홀로에 대해서 질문하셨던 거로 잠깐 되돌아오자면 이런 의미에서 저는 그 하트와 네그리적 의미의 공유지나 공동체를 위한 투쟁과 홀로웨이가 갖고 있는 자파티스타 투쟁에 대한 뭐 애정이라든지 참여 이런 것들을 이렇게 만나게 할수 있고 그 사이의 타협점을 찾을 수 있는 그런 중간 지점을 찾을 수 있는 그런 작업이 되기를 소망합니다. Um, let me add a little, very short comment on the, uh, uh, the my previous question to avoid the uh, unnecessary misunderstanding. Because I asked the question, I'm not because I'm not uh, considering the concept uh, or the aspect of the uh, communal experiments or history of communal experiments. I definitely agree that you know John Holloway and Hardin Negri you know share that you know firm historical basis of experiments. In, in that you know, aspect, you know, they are, you know, they have very you know, uh, obvious common ground. But my you know, point of question, previous question was, you know, the concepts, different concepts of communism they, they are claiming. Uh, according to my analysis, actually, Hart and Negri are you know, classified as the communist communism, and John Holloway is classified as the anarchistic communism. So 
that's why I asked the question. And uh, according to my thought, actually, that uh, question has a liberal impo importance. Importance, I mean. In part, um, uh, my, my hope is that um, that distinction um, will lose some of its um, uh, importance. So the, between, the distinction between communist and anarchist um, that will hopefully lose some of its uh, of its um, century-old um, uh, polemical edge, you know. Because I think really what's going on today in many of these struggles is um, a crossover between anarchism and communism. 꼬명적인 실험이라는 의미에서 질문을 하는 게 아니라 그 공산주의에 대한 다양한 개념들의 차이의 차원에서 질문을 한 것이라고 하셨고요. 그래서 하트와 네그리를 공산주의적 공산주의로 보시고 그 홀로웨이의 관점을 아나키즘적 공산주의로 보기 때문에 그런 것에 대해 질문하셨다고 말씀을 하셨고 그래서 보스티스님은 제가 바라는 것은 그 공산주의와 아나키즘 간의 그 구분이 그것이 갖고 있는 중요성을 점점 더 잃어버리기를 한 잃어버리기를 바란다고 하셨습니다. 그래서 공산주의와 아나키즘이 서로 갖는 그 논쟁적 날이 좀 무뎌지고 왜냐면 오늘날 투쟁들은 그 양자의 경향 간의 어떤 크로스오버로 나타나는 경우가 많기 때문입니다. 크로스오버가 무슨 말이에요? 크로스오버는 그... 그 교차 합력 네, 교차 교차 합력 네. 혼합 do you have any last words we'd like to um, finish now? No, I mean, thank you again. Thank you for um, uh, reading the book. Uh, thank you for translating it. And hopefully, uh, at one point, we can talk about this in person. Okay, I don't, I'm not going to hang up first, so you can go when you are ready. Okay. Okay, okay, thank you. Thank you. <laughs> <laughs> okay, thank you. 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 이 책에서 저자는 벨로보선에서 둘레즈에 이르는 이 전통을 탁월하게 재구성해서 제시하고 있다. 프랑스 철학에 관심을 가지고 있는 독자라면 이 책을 반드시 읽어야 하는 이유가 여기에 있다라고 말씀해 주셨어요. 네, 10월 달에 새 책이 나오니까 이 책에도 관심 많이 가져주시고요. 그 10월 달에 이런 자리가 또 있나요? 네, 있어야겠죠. 네, 그 자리가 있을 때도 관심 많이 가져주세요. 고맙습니다. 고맙습니다.